హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నాకు ఇష్టమైన కొంతమంది వ్యక్తులలో ఒక వ్యక్తి గురించి మీతో షేర్ చేస్తాను విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తి స్వర్ణయుగంగా పిలువబడి వజ్ర వైడూర్యాలను కుప్పలుగా పోసి రాజ్య పరిపాలనను భావితరాలు చెప్పుకునేలా రాయలవారి వంటి రాజు అంతకు ముందు లేరు ఆ తర్వాత చూడలేదు అన్నట్లుగా పరిపాలించిన గొప్ప మహనీయుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గురించి తెలుసుకుందాం తమిళనాడు దగ్గరలోని దేవికాపురంలో నరసనాయకుడు నాగలాంబ గారికి జన్మించారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పరిపాలనలో విజయనగర సామ్రాజ్యం ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంది భారతదేశాన్ని పాలించిన గొప్ప రాజులలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఒకరు వీర నరసింహరాయుల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నప్పుడు తన మరణం తర్వాత తన కుమారుణ్ణి రాజు చేయాలన్న ఆలోచనతో తిమ్మరసుకు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలను చంపి అతని కళ్ళను తీసుకువచ్చి చూపించమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు తిమ్మరసు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల మీద మక్కువతో మేక కళ్ళను తీసుకువెళ్లి చూపిస్తారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలను వీర నరసింహుడు చనిపోయిన తరువాతే అజ్ఞాతం నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చి రాజ్య పరిపాలనను అప్పగిస్తారు తిమ్మరుసు రాయల వారి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించుటలో తిమ్మరుసు ముఖ్యమైన వ్యక్తి తిమ్మరుసుని అప్పాజీ అని పిలుచుకునేవారు రాయలవారు రాయలవారు అంటే తెలుగు కన్నడ ప్రజలకు చాలా ఇష్టం రాయలవారిని ఆంధ్ర భోజుడుగా మరియు కన్నడ రాజ్య రమారమణగా పిలుచుకునేవారు రాయలవారికి లలిత కళలు సాహిత్యం నందు ప్రసిద్ధుడు అంతేకాకుండా కవి పండితుడు కావటంతో సాహితి సమరాంగణ సార్వభౌముడు అనే బిరుదు కూడా కలదు రాయలవారు సంస్కృతంలో జాంబవతి కళ్యాణం మదాల సచరిత చదువు పరిణయము జ్ఞాన చింతామణి రసమంజరి అనే గ్రంథమును తెలుగులో ఆముక్త మాల్యుదుగా పిలువబడే గోదాదేవి కథను కూడా వ్రాశారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి పరమ భక్తుడు తిరుమలలో రాయలవారు తన ఇద్దరు భార్యలు అయిన తిరుమలాదేవి చిన్నాదేవితో కలిసి ఉన్న విగ్రహాన్ని చూడవచ్చు తిరుమల మీద ఉన్న మక్కువతో తన పిల్లలకు తిరుమల దేవరాయ తిరుమల అమ్మ అనే పేర్లు కూడా పెట్టుకున్నారు రాయలవారు అనేక దాన ధర్మాలు చేసేవారు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని మన తెలుగు భాషను గొప్పగా చెప్పిన ఆంధ్ర భోజుడు మన రాయలవారు రాయలవారు చెన్నకేశవ ఆలయం హజర రామ దేవాలయాన్ని హజర రామ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు తల్లి పేరు మీద నాగులాపురం అనే నగరాన్ని కూడా నిర్మించారు రాయలవారి ఆస్థానాన్ని భువన విజయం అని పిలుచుకునేవారు ఈయన ఆస్థానంలో ఎనిమిది మంది కవులు ఉండేవారు అలసాని పెద్దన నంది తిమ్మన అయ్యల రాజు రామభద్రుడు దూర్జటి మాదయ్య గారి మల్లన పింగళి సూరణ భట్టుమూర్తి తెనాలి రామకృష్ణుడు అష్ట దిగ్గజాలు అంటే ఎనిమిది దిక్కులను కాపలా కాస్తూ ఉండే ఎనిమిది ఏనుగులని అర్థం రాయలవారి ప్రధాన మంత్రి తిమ్మరుసుతో కలిసి మారు వేషంలో రాజ్యంలో మనుషుల తీరు రాజ్య పాలన గురించి ప్రజల సమస్యల గురించి నిధులు కానుకలు ప్రజలకు అందుతున్నాయా అని స్వయంగా తెలుసుకొని తప్పు చేసిన వారికి కఠిన శిక్షలు వేసి మరలా అటువంటి తప్పులు ఎవరూ చేయకుండా శిక్షలు అమలపరిచేవారు తన ఆస్థానంలో తన దగ్గర ఉండేవారు అయినా సరే శిక్షలు సమానంగా ఉండేవి అంతేకాకుండా శత్రువు అయినా సరే శరను వేడితే క్షమించాలి అని తన శత్రువుల పట్ల కూడా జాలి చూపించేవారు రాయలవారు గొప్ప రాజనీతి మంతుడు ఆర్థికవేత్త వ్యూహ నిపుణుడు సైనికాధికారి బల సంపన్నుడు పట్టిన పట్టు విడువని వారు దక్షిణ భారతదేశం మొత్తాన్ని పాలించిన వారు రాయలవారు యుద్ధ సమయంలో ఆవేశం కంటే ఆలోచన ముఖ్యమని దేహ బలంతో పాటు బుద్ధి బలం కూడా ఉండాలి అని ఎలాంటి సందర్భాలలో అయినా సరే ఐక్యమత్యంతో ఉండాలి అని మన బలహీనతలు ఎదుటివారికి బలంగా మారకూడదు అని అప్పుడే మనం శత్రువును జయించినట్లు అని సైన్యంలో మనోధైర్యాన్ని స్ఫూర్తిని నింపేవారు అంతేకాకుండా రాజ్యంలోని ప్రజల కోసం తమిళనాడు మధురై నుంచి కళా నైపుణ్యం ఉన్న వారిని తీసుకొచ్చి శిక్షణ ఇప్పించేవారు రాయల వారి పరిపాలనా కాలాన్ని గోల్డెన్ ఏజ్ గా పిలుచుకునేవారు కత్తి కంటే కలం గొప్పది అనే నానుడికి రాయల వారు రాజుగా కత్తిని ఉపయోగించి కవి పండితునిగా కలంతో అనేక గ్రంథాలు రాసి ప్రజల గుండెల్లో కవిరాజుగా కళాకారునిగా స్వర్ణయుగ కర్తగా భారతదేశ సంస్కృతి కళలు ఉన్నంత వరకు తెలుగు ప్రజల మనస్సులో గొప్ప చక్రవర్తిగా నిలిచి ఉంటారు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ట్యాప్ బెల్ ఐకాన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్